What's up mga kabaste? This is Sir Bass of Sir Bass TV. Welcome po sa ating panibagong EdTech tutorial. Sa video pong ito ay ating alamin kung paano nga ba mag-merge ng text sa Microsoft Excel. Halimbawa na lamang po ay gusto natin pagsamahin ng mga text na nasa ibang cells. Katulad po ng first name, last name, and middle initial. Madali lamang po ito gamit ang isang function na makikita sa MS Excel. By the way, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para po maging updated kayo sa aking mga susunod na uploads. Gumagawa po ako ng mga tutorials about sa educational technology. So the first step na kailangan po natin gawin is i-open yung file na nagkakontain ng data na gusto natin pag-combine. So in this case po, ang example ko ay gusto kong pag-combine yung uh, mga names ng aking mga students. Okay, so let's say for example, uh, this one po, uh, ang aking data, iwahiwala yung first name, last name, at saka middle initial ng aking mga students. So ang gusto ko pong gawin ay ganito yung kanilang format. So ito pong color blue, ito po yung pakalaw nating format. Okay, so ano po ba ang meron sa ating format? So, nauuna po yung last name. After po ng last name, meron siyang tama. After po nung tama, meron siyang space. And then, after that po, nandun yung kanyang first name and another space po and then yung middle initial niya. So, paano po natin gagawin yan? So, ang una pong step natin gagawin ay i-click yung cell kung saan nyo po gusto makita yung output, yung de la one r dot. And then, punta po tayo sa formulas, click text, and then click concatenate. So, ang concatenate po, ang function niya is join several text strings into one text string. So, in short po, pagsasamahin niyo yung mga data na gusto natin i-combine. So, click niyo lang po itong concatenate. And then, meron pong lalabas na dialog box. And then, sa text 1 po, uh, dito natin ilalagay yung data na gusto natin mauna. So, in this case po, ang gusto natin mauna ay yung De La Cruz. Okay, so ang gagawin ko po dyan, para mauna yung De La Cruz, ikiklik ko lang po yung cell na nagkocontain ng De La Cruz. So, in this case po, ito siya. Ikiklik ko lang po si De La Cruz. And then, after po ng delacros anong meron. So, sa text 2, yun ko po ilalagay yung kama. Okay. After po ng kama, anong meron? Okay. Merong space. So, sa text 3, ang lalagay ko lang po dito or ang gagawin ko lang po ay press yung space bar sa keyboard. Okay. After that po, anong kasunod ni space? So, nandun po yung first name. So, sa text 4 po, ang gagawin ko lang, ikiklik si... Uh, first name, C1. Okay? And then, after any one, ano po ang meron dito sa ating uh, format? So, meron siyang space. So, sa text 5 again, para makaspace po, ang gagawin ko lang, ipapress yung space bar sa keyboard. Okay? And then, after that po, uh, next po is C, uh, after po ng space, ang next po natin ay si middle initial, which is yung that. So, ang gagawin po natin dyan, ikiklik lang po natin yung cell na nagkakontain ng R that. Okay? So, para po malaman nyo kung nasusunod ba yung format na gusto nyo, okay, punta lang po kayo dito sa bandang baba. Okay, sa formula result po, ayan yung mangyayari. So, as you can see, tama po yung ginagawa. Then, okay? So, pinalong niya po yung format na Bella Cruz, tama, space, 1, space, R that. Okay, kapag tama na po yung nasa formula result, just click OK. So, as you can see po, na-combine na natin yung uh, last name, first name, middle, initial. Okay po. So, ngayon, kapag ang um, mga data nyo, or yung mga succeeding students nyo, ganyan yung gusto nyo maging format ng kanilang names, just uh, drag po itong tinatawag na fill handle. Okay. So, kapag rinag ko po yan pa baba, okay, so lahat po ng names, pinalo po yung format na to. Okay, so yun po yung uh, paraan para makombine natin yung uh, mga names. Okay, again, hindi lang po ito sa mga names, no? So, pwede nyo rin pong magamit yan sa iba pong mga data. So, what if naman po, ganito yung gusto nating formula or yung format? 
yung 1 space r dot space dela cross. Okay po. So, same lang po yung gagawin natin. Again, click lang po natin yung uh, cell na gusto natin paglagyan ng format or ng combined names. And then, punta po tayo again sa text. And then, under sa text, click po yung concatenate. May lalabas na dialog box. Again po, sa text 1, dito natin ilalagay yung uh, pinakaunang word na gusto natin mag-appear. So, in this case po, sa format na to, ang text 1 po natin ay si 1, yung first name. So, kapalik ko lang po yan. And then, text 2, ano po ang meron? Okay, tama po. So, click natin yung space. Kasi 1 space and then yung middle initial sa text 3 po. Dito po natin ilalagay yung middle initial which is yung R. So, click ko lang po itong R. Okay, and then, ano po ang kasunod ni R that? So, another space. So, sa text for po, i-click ko lang yung space bar. And then, after po nun, after nung space, anong meron dito yung last name. Okay, so sa text file po, i-click lang natin yung last name which is Dela Cruz. Okay, so tignan po natin kung tama yung format natin. Okay, tas ko lang po to. So, ayun, sa formula result, 1 are the De La Cruz. Okay, and then, click OK. And then, as you can see, na-follow na, -follow na po yung uh, ating uh, format na 1 are the De La Cruz. And then, again, para po ma lahat ng students natin, ganit, ganito yung lumabas na format, i-click lang po natin or i-drag natin yung fill handle pa ba ba. And as you can see, all our students contain the following uh, format. Okay po? So, sabi ko nga po sa inyo, hindi lang sa name yan nag-work. So, this can also work with other data. So, let's say for example, gusto natin format dito sa municipality and province, magalang Pampanga, magalang Kama Space Pampanga. So, ang gagawin lang po natin, again, uh, click yung cell na gusto natin paglagyan ng data and then, punta po sa formulas, under formulas, nandyan po yung text. And then, again, click concatenate. And then, sa text 1 po, again, sa text 1, ito po yung unang uh, word na gusto natin makita. Based po sa format, ano po ang gusto word natin makita is yung magalang. So, click lang po natin yung magalang. And then, after that po, anong kas kasunod yung magalang? Kama. So, sa text 2, ilalagay ko lang po yung kama. And then, after ni kama, ano pong meron? Okay, space. So, sa text 3, click space. And then, sa text 4, after po nung space dito, okay, ang kasunod niya po ay yung province, which is yung pangpanga. So, click ko lang po yung pangpanga. Okay? So, as you can see, sa formula result po natin, magalang, kama, space, pangpanga. Okay? If okay na po yan, just click. Okay, and as you can see, mayroon na po kayo maglalang pang pangga na combine yung municipality and province again. Para po lahat ng data maging ganyan, just uh, drag the fill handle. Okay, from magkahiwalay na anaw, sya ka tarlak to combine anaw and tarlak. So again, ang ginamit ko lang po dito para mapag-combine natin yung mga data natin ay yung tinatawag na concatenate. So, saan po makikita si concatenate? Sa formula tab. Dito po sa, uh, sa tinatawag na ribbon. Click nyo lang po yung formula and then makikita natin dyan yung text. Sa baba ni text nandyan po yung concatenate. Okay? So, again, ang function po ni concatenate ay mag-join ng several text strings into one text string. Just like this one po. No? So, magkakaiba po yung kanilang uh, or, I mean, they are in different cells. And then, para po makombines ka sa isang one cell, ang ginamit natin ay concatenate. So, yun po yung paraan para po mapagcombine yung mga iba't ibang data natin. You know? So, sana po nakatulong ito. And if you find this useful, please comment po sa ating uh, comment box sa baba. Oh, and do not forget to subscribe to my channel para po sa mga upcoming tutorials. And so, thank you for watching!